Material Science Lecture Series on Nairpair. Today we are going to discuss the second and the most important aspect of Khuldoon's philosophy which is almost every time there is a question that comes to mind. That is Khuldoon's concept of um, Asabiya. Now, what does the terminology of Asabiya mean? So, if we look at basics, then it could loosely be translated into social solidarity. और जिस टाइम पे खुलदून ये लिख रहा था वो बेसिकली ये ट्राइबल सोसाइटीज के या डिफरेंट ट्राइब्स जो के अरब वर्ल्ड में मुस्लिम वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे उनके कॉन्टेक्स्ट में ये लिख रहा था तो सोशल सॉलिडेरिटी इसकी लूज ट्रांसलेशन हो सकती है अब इसके मुताबिक दिस कुड रिफर टू ग्रुप फीलिंग ग्रुप कॉन्शियसनेस सोशल कोहेजन कलेक्टिव एस्पिरेशन वो तमाम वो बेसिकली चीज जिसकी वजह से एक ग्रुप आपस में यूनाइट रहता है सो दीज are the things that constitute um, the concept of Asabiya. But if we try to use modern republicanism in context, mein bhi iske interpretation karne karne, it could be translated as civic virtue. Civic is everything that is connected to society. Civic virtue is prioritizing community interests over your own self-interest. Um, so in this context, mein, um, Asabiya is very important hai, social solidarity for Khuldun. And Khuldun undertook this um, and explained, gave this scientific theory ki how Asabiya plays its role in the rise and fall of situations or a particular pattern ke through evolve karti hai different civilizations or empires. Sabse pehle wo kehta hai ke koi, let's say, ek area exist karta hai jis mein mukhtalif principalities exist karti hai. और ये एक उसके कोने पे पेरिफेरी पे एक छोटा सा ट्राइब है लार्जर सोसाइटी में लार्जर एम्पायर में काफी केयोस है लेकिन इस सोसाइटी ए की आपस में असाबिया बहुत स्ट्रांग है दे आर वेरी यूनाइटेड उनके यूनिटी की वजह से डिसिप्लिन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सेंस ऑफ सैक्रिफाइस की वजह से उनका रूलर आकर लीडर आके इस पूरी एम्पायर में अपना रूल एस्टैब्लिश कर देते ये प्रिमेटिव लोगों की ये ट्राइबल लोगों की असाबिया हेल्प्स देम एस्टैब्लिश द रूल एट द सेंटर ओवर टाइम रूलर इस जगह पे फिर नेसेसरी इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड करता है क्योंकि um, उसे एक्सपेंशन के लिए और पूरे खत्ते पे कब्जा करने के लिए और कॉन्क्रेस करने के लिए आर्मी बनानी पड़ती है ब्यूरोक्रेसी बनानी पड़ती है प्रॉपर टैक्सेशन करनी पड़ती है ये बिल्ड्स वेरी गुड इंस्टीट्यूशन विच हेल्प्स हिम इन कॉन्करिंग एंड एस्टेब्लिशिंग अ कम्प्लीट स्टेट तो सबसे पहली स्टेज में आपकी एक स्ट्रॉन्ग असाबी आती है और आपका एक बहुत अच्छा रूलर होता है जो अपने विशेष के सब्जेक्ट्स को अकोमोडेट करता है सेकंड स्टेज में यही असाबी यही सोशल कोहेजन यही डिसिप्लिन यही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनल ग्लू जिसने इकट्ठे रखा होता है उन्हें वो ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाती है और रूलर ऐसा ऐसा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो जाता है पावर इसका एक और नजरिया ये हो सकता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर उसकी जो औलाद है वो कंसंट्रेट करना शुरू हो जाती है और एब्सोल्यूट किंगशिप डेवलप होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्टीट्यूशन जो असाबिया पे बेस करते थे स्ट्रॉन्ग असाबिया पे वो वीक होना शुरू हो जाते हैं सो योर ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी बिकम्स मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स मनी और मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी इंसेंटिव रादर दैन दलीजेंस टू द रूलर तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कमजोर होना शुरू हो जाती है तीसरी स्टेज में रूलर लेजर और लग्जरी को प्रायोरटाइज करने लग जाते हैं लैविश स्पेंडिंग शुरू हो जाती है सिटीज की ब्यूटिफिकेशन और रूलिंग क्लास की कंफर्ट के लिए चीजें होना शुरू हो जाती हैं तो ये जो रेस्ट और सेल्फ इंटेलिजेंस है ये लोगों को लार्जर कम्युनिटी में की फेवर में ट्रांसलेट नहीं होती आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बिगिनस टू डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट और बिकॉज जो लग्जरी है जिसको उन्होंने इतना ज्यादा बिल्ड किया उसके अंदर वो बार बार फिर गरीबों को एक्सप्लॉयट करके करते हैं और ओवर टाइम फिफ्थ स्टेज में असाबिया सोसाइटी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और लोगों रूलर जो है वो सारी रिस्पेक्ट और सारी जो सपोर्ट होती है लोगों की वो लूज कर देते हैं एंड देन ही इज पावरलेस टू प्रोटेक्ट द सिविलाइजेशन हेंस इवेंचुअली कोई और एरिया आता है जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एरिया बी है यहाँ की जहाँ की असाबिया स्ट्रॉन्ग है वहाँ से लीडर एक उभरता है क्योंकि रियासत में अब दोबारा के है और वो अपना रूल इस्टेब्लिश करता है तो This is how this cycle continues, and that is his concept of uh, Asabia. अगर हम इसकी examples देखें, तो हमें इसकी examples भी मिलती हैं. So, for instance, with the rise of Islam, for instance, जो सबसे पहली रियासतें मदीना बनती हैं, Asabia बहुत strong होती है. फिर the four righteous caliphs आते हैं. Caliphate के बाद 
आहिस्ता आहिस्ता जब एम्बेसिड्स की अपनी डिनेस्टी शुरू होती है और एम्प्रियरशिप शुरू हो जाती है राधर देन द कैलिफेट जो कि ओरिजिनली चल रही होती है क्योंकि शुरू में वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम उम्मा उनमें असाबिया बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अपने इंटरेस्ट उन्होंने सब सर्वियंट रखे होते हैं उम्मा के इंटरेस्ट से लेकिन जब हम एम्बेसिड्स के एरा में एंटर होते हैं सॉरी उमैयत्स के एरा में एंटर होते हैं तो उमैयत्स के एरा में वो सेल्फ इंडेजेंस करप्शन नेपोटिज्म और सेल्फ सर्विस ज़्यादा हो गई और उम्मा का इंटरेस्ट कम हो गए जिसकी वजह से क्या आसाद है यही मिसाल हमें मुगल एम्पर्स के टाइम पे भी मिलती है कि जब बाबर और अकबर के टाइम पे वो आते हैं उनकी असाबिया कम्यूनिटी अपनी इंटरनल कोहिजन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं वो फिर नेसेसरी इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर टाइम जब औरंगजेब तक बात आती है और उसके आगे एयर्स तक बात आती है तो वह चीज़ बहुत वीक हो गई होती है सो इन दैट रिस्पेक्ट खलदून इज़ वेरी रेलिवेंट खलदून की सारी लेगेसी में आप वो बातें भी कोट कर सकते हैं जो हमने पिछली दफ़ा कंक्लूजन में कोट की थी कि किस तरीके से उसने जो स्टडी की थी ह्यूमन सिविलाइजेशन की और ह्यूमन सोसाइटीज़ की दैट इज़ स्टिल रेलिवेंट और वो किस तरीके से सेंचुरीज बिफोर यूरोपियंस मेड मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ द थीरीज दैट खलदून हैड एक्सप्लोर्ड तो इन दैट रिस्पेक्ट खलदून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर और उसकी हर साल ही ये थीरी अक्सर आ जाती है अब जो हमने अभी तक ये स्टेडीज डिस्कस की हैं अगर आप इसको ब्रीफली um, एक फ्लो चार्ट की शक्ल में बना लें तो दैट वुड बी इवन बेटर तो आप उस प्रोसेस को एक्सप्लोर तो करें उसको डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन तो करें मगर उसके साथ साथ इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए भी एक्सप्लेन कर दें आई होप यू गाइज एंजॉय द लेक्चर आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम